Sziasztok, üdvözlök mindenkit, de legfőképp a hölgyeket, hiszen ez a videó kifejezetten nekik szól. És ahogy a videó címe is mutatja, azt az egyetlen alapformáló gyakorlatot fogom bemutatni, és egy rövid magyarázatot adni hozzá, ami rájönnek szüksége van. Akit egy kicsit is foglalkoztat ez a téma, már pedig mindenőt foglalkoztat, még akkor is, hogyha néhány ennek merőben az ellenkezőt állítják, az láthatja, találkozhat és találkozik is, hogy ne csak feltételes módban beszéljek, számtalan újságcikkel, könyvvel, DVD-vel, lájkalász posztokkal a közösségi oldalakon, a videócsatornákon, amelyek tele vannak túlbonyolított és a legtöbb esetben hatástalan torna gyakorlatokkal. De legalább jól keresett velük valaki, mert valami egy híres celebstart kérte fel a bemutatására, a promotálására, és amellett, hogy szándékosan túlbonyolítják, általában még mellé tesznek valami elcseszett diétát is. És ezt mind csak azért, hogy minél hihetőbb legyen a hatékonysága. Ez pusztabb pszichológia, az emberek jelenek, minél bonyolultabb valami, annál inkább hajlanak arra, hogy elhigyék, mint az egyszerű dolgoknál. Aztán az alakoli vágya hölgy az meg idővel rájön, hogy az egész nem ért semmit, elfecsérek némi pénzt és egy csomó energiát, és szerencsésnek mondhatja magát, hogyha a végére nem készült ki a szervezete, beleértve az ízületeit is. Úgyhogy tisztelt hölgyeim, én most megmutatom nektek, hogy mit kell tennetek hetente, mindössze 3x10 percben, de legfeljebb 12 percben ahhoz, hogy ne csak jól érezzétek magatokat a bőrötökben, de a férfiak szemében is minél vonzóbbak legyetek. De előtte elmondom, mi az első spektáklum, ami alapján egy férfi már tudat alatt eldönti, hogy milyennek találja a hölgyet, és hogy egyáltalán a későbbiekben még megpróbálja -e vele felvenni a kontaktot. És ez az első dolog, amit egy férfi megnéz a nő testén, az nem más, mint az, hogy mennyire formásak a lábai és a feneke. Az összes többi másodban most nekem elhihetitek férfiadja mondom. Az, hogy milyen magas vagy alacsony, kövér vagy sovány, nagy mellő vagy nincs melle, barokos túlzással élve, kék szemű vagy fél szemű, vagy hogy miről tudunk vele beszélgetni, ez mind csak azután jön, hogy mennyire formásak a lábai és a feneke. Teljesen mindegy, hogy túlsúlyos vagy vékony, van-e integető hája vagy csontsovány, Hogyha izmosak a lábai és a feneke, akkor már nyerő. Még egyszer mondom, nekem elhihetitek, férfiként mondom, nem valami beszélikonozott szerepsztárként. Meg egyébként is mennyire lehet hiteles egy nő szájából az, hogy mit gondol egy férfi a nőkről, szerintem annyira, mint egy férfi szájából az, hogy mit gondol a nő a férfiakról. Ne, nem mindegy. A két agy struktúrája attól függetlenül, hogy ugyanaz, a hormonok vezérelte, biokémiai folyamatok és érzelmi reakciók messze nem egyeznek. Úgyhogy ha hiteles infót akartok, azt csak is a férfiakról fogjátok ezügyben megkapni. Na jó, elég a felvezetésből. Lássuk, mi az a gyakorlat, amivel, amivel szépen alakíthatjátok magatokat. Nagyon egyszerű, tehát ahogy mondtam, hogy csak lábakról és fenékről van szó. Van egy bevezetés és a levezetés, tehát bevezetés, levezetés, a két Gyakorlat az teljesen ugyanaz az edzés elején és a végén. Mutatom, azzal indul, hogy megtámasztom, hogy még tudom én valahol, keresünk valamit, hallásfal, vagy egy válvány, vagy mosogatókul, kolyvasztal, szépen vágni, és nyújtjuk a vágokat. Én most nem fogok minden gyakorlatot végigcsinálni, mert akkor van hosszúra sikerül a videó. Tehát megnyújtjuk a vágokat, megnyújtjuk szépen. Azután jön 20 lábú, egy ráállás páros lábból, válszélességű terpezből. Jó, ahogy megvan a 20 lábú, egy ráállás, utána jön ilyen közelesen széles terpezből, két oldalra 10-10-10-10, tehát kétszer 10, ugye 10-es éve váltogatva, ilyen rugózásszerű guggolást mutatom. Tért fölött a combot támaszkodjatok meg az alkalotokkal, így tehermentesíthetitek a gerinceteket, és a másik kész, hogy az alkalommal vagy a másik combon, az már tök mindegy. Na mindig leindultok a kétszer tizen mindkét oldalról. Jó. Oké, okay. megint tíz. Megint tíz. Jó, meg volt két oldalra, tíz, 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 tíz. Azután megint csak válszélességű. Elpesz, legúgoltok. A két Könyökkel bekönyököltek a térdek közé, két tér közé, összeérintitek az ökölteket, és addig feszítitek, amíg a két alkar egy vonalban nem kerül. Így, így szépen megnyújtjátok a csípőizületírokat, izmokat, plusz elején vehetitek ezzel a gyakorlattal a 
időskori csípőizületi kontraktúrát, tehát mozgástartomány beszűkülés. Jó, meg volt a várni nyújtás, a 20 lábújhelyt állás, a rugózás és ez. Akkor jár maga az edz is. Ez semmi másról nem áll, mint lábanként 20 várni gyakorlat, majd 20 gugolás és ez 6 szor. Ugye egy kör az 20 várni lábanként, 20 gugolás, az egy kör, ebből kell 6 kör. Nem egy bonyol gyakorlat, ezért megmutatom. És ezt egy láb, ugye. Egyik lábadban az aki lesz mögé, és akkor mehet a 20 várni gyakorlat. Tehát lábú egyre állás egy lábból. Ahogy elősödik az izomzat, úgy lesz egyre koncentráltabb egyébként a gyakorlat is, majd megtapasztaljátok. Jó, meg volt a 20, jöhet a másik láb, valamivel megkapaszkodtok, hogy előjelnek el. El is meg volt. És akkor jöhet a gugolás. A két ötöl egymás mellett az állalat. Törekedjünk arra, hogy folyamatosan minél függőlegesen maradjon a gerinc, és pucsítossággal, visszafeszített gerincsel. Levegyünk visszintes combig, és teljesen felállunk. Visszintes comb, teljesen felállunk. Visszintes comb, teljesen felállunk. Megmutatom oldalról is. Jó. A két ököl egymás mellett állalat, egyenes hát, és akkor mehet. Visszintes comb, teljesen feláll. Visszintes comb, és teljesen találunk. Ja. Oké. Okay. Tehát, vádlinként 20, gyakorlat 20 gogolás. Ez az egy kör, és ebből 6 kör kell. Tehát 6 20 lábaként a vádli, és 6 20 gogolás. A bemelegítés és a levezetés, amit megmutattam, az pedig ugyanaz. <gül> Na most, aki még nem foglalkozott semmiféle test edzéssel, annak az egy barbáros izomláza lesz, ami harmadnapra teljesedik egyébként ki. De hogy ezt megelőzzük, azt akkor javaslom úgy csinálni, hogy a, a, az első hét, amikor elkezditek, akkor ugye hétfőn 5 várni, 5 kugolás egy-egy körben, szerda kimarad, pénteken 10 várni, 10 kugolás egy-egy körben, majd következő hétfőn 15 várni, 15 kugolás egy-egy körben, majd pénteken már mehet a 20 vádli, 20 gugolás egy-egy körben. A következő héttől pedig mehet folyamatában. Hétfő szerda péntek, 6x20 vádli, 6x20 gugolás. Ennyi. Ennyi az edzés. Úgyhogy ettől a pofon egyszerű, semmi más nem köttennetek. Ez a pofon egyszerű kétfázisú gyakorlat bőven elég ahhoz, hogy gyönyörűen erősödjön és izmosodjon a vádlitok, a combotok elő hátul a teljes feneketek és a egyenes hátra való törekvésnek és a kucsitosságnak köszönhetően még a deréktályi hátizmok is. És amit még nem át tudnotok ezzel kapcsolatban, azt még elmondom, hogy a, mivel a testünk legnagyobb izmai a comb és a farizmok, hogyha ezeket edzitek, akkor arra úgy reagál a szervezet endokrin rendszere, hogy rengeteg tesztasztalon termel, aminek nagyon sok pozitív hatása van, de hármat kiemelnék ebből. Az első az, hogy folyamatosan magasan tartja a libidós szintet, a második az, hogy talán, hát majd, hogy nem leginkább ez a hormon felelős a fehérje szintézisért, tehát ennek köszönhetően sokkal jobban fogtok izmosodni, bármi más gyakorlat által is. A harmadik pedig, hogy a tesztasztalon az folyamatosan igyekszik fordított alányba kerülni a testzsír százalékkal. Magyarul minél több a tesztoszteron, annál kevesebb a zsír. Ennyi. Ezzel végeztünk is. Eddig tartott az oktatóanyag. Tisztelt Hölgyeim! Kellemes és hatékony edzést a továbbiakban, és sikeres formálódást. Köszönöm a figyelmet! Sziasztok!